वेलकम बैक टू यूर एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी ऑसम चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूँ आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ बच्चे लोग दिस इज लेक्चर नंबर टू ऑफ मेटल अर्जी एंड इसमें हम बात करने वाले हैं मेटल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन एक्वेरिजिया और उसके साथ हम बात करने वाले हैं मेटल की अदर मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन और इससे हम समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स तो वीडियो के अंत तक बने रहिए सबसे पहले लाइक करिए आपके दोस्तों में शेयर करिए और आगे देखिए आगे हम बात करने वाले हैं सोडियम की तो सोडियम की यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है जैसे आप यहां देख रहे हो तो क्या होता है सोडियम विकरसली रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है ये हाइड्रोजन गैस जो है इसी कारण वो क्या करता है कैचिस फायर जैसे आप यहां देख रहे हो इस एक्सपेरिमेंट में अब हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम की तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट जरा ध्यान से देखिए इधर एक स्टैंड है एक टेस्ट ट्यूब है एक डिलीवरी ट्यूब है और उस साइड में बाउल में क्या लिया है एक सोपी वाटर लिया है टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम डाला है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है उस साइड से आप देखेंगे तो जो सोपी वाटर से जो बबल निकल रहे हैं उस बबल के पास एक जली हुई कैंडल को लेके आएंगे तो क्रैकिंग साउंड होगा या पॉप 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 साउंड होगा आप देख रहे हो ओके अब रिएक्शन कैसी होती है कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है दैट हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर व्हेन इट गोज नियर टू दैट कैंडल समझ रहे हो तो ये रिएक्शन है अब झिंक की रिएक्शन करते हैं तो झिंक व्हेन रिएक्ट विथ सेम रिएक्शन यू हैव टू डू इन प्लेस ऑफ मैग्नेशियम यू पुट द झिंक व्हेन झिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम झिंक क्लोराइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट समझ रहे हो गुड अब यहां हम फेरस लेते हैं तो फेरस की भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी और फेरस क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा इसका मतलब यह हुआ कि मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल क्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है ये क्लियर हो गया अब ये सभी मेटल्स की यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो आ, सोडियम है ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम को यदि बाहर ही ऐसी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा सोडियम को यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो वो फटाक से बर्न होगा क्या फॉर्म होता है वहां सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस दैट हाइड्रोजन गैस कैच इज फायर ओके यदि हम पोटेशियम की रिएक्शन करें वो भी हाईली रिएक्टिव है तो पोटेशियम रिएक्ट विथ That sulfuric acid to form a potassium sulfate along with hydrogen gas. यदि हम aluminium की reaction करें तो aluminium react with sulfuric acid to form aluminium sulfate along with hydrogen gas. यदि हम zinc की reaction करें तो zinc react with sulfuric acid to form zinc sulfate along with hydrogen gas. इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि metal यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो उनका मेटल साल्ट यानी मेटल सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है ये सभी एक्सपेरिमेंट आपने अच्छी तरीके से समझ लिए और उनके रिएक्शंस भी अब हम बात करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड की ये नाइट्रिक एसिड जो है ना ये थोड़ा बड़ा अजीब सा है ये आप देख रहे हो ये नाइट्रिक एसिड अब ये नाइट्रिक एसिड के साथ हम किसी भी मेटल के रिएक्शन करें ना बेटा तो रिएक्शन होती है लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है तो क्या होता है तो हाइड्रोजन गैस के अलावा वहां वो आ, मेटल का नाइट्रेट फॉर्म होता है उसके बाद कोई भी एक नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है वाटर क्यों फॉर्म होता है इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में आपके साथ आ, बात करूंगा नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन का जो आ, कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन क्या करता है हाइड्रोजन जो लिबरेट होता है उसके साथ कंबाइन होता है यानी उसका ऑक्सीडेशन करता है और वाटर फॉर्म होता है जैसे कि आप यहां देख रहे हो कॉपर की जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं 
तो क्या हो रहा है कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और उसके साथ साथ वाटर भी फॉर्म हो रहा है जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब लेते हैं तब कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है और यहाँ भी वाटर ही फॉर्म होता है लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है हर जगह पे एक्सेप्शन होते हैं तो जो मैगनीस और मैग्नीशियम जो है दे कैन रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म द नाइट्रेट्स बट हाइड्रोजन गैट्स लिब्रेट्स हियर बस इतना ध्यान रखना समझ आ गया है गुड तो अब ये समझ में आ गया आपको कि हर एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो उनका साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होता है एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड के साथ कौन रिएक्ट होता है तो बस मैग्नीशियम एंड मैगनीज और उससे प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस बाकी भी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है यहाँ तक क्लियर हो गया अब हम बात करेंगे एक्वेरजिया की ये एक्वेरेजिया क्या होता है तो इफ आई टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड 300 हंड्रेड एम एल एंड हंड्रेड एम एल नाइट्रिक एसिड बोथ आर कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 300 हंड्रेड एम एल एंड हंड्रेड एम एल वट दैट नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट मिक्सर द फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सर दैट यू आर Watching here right now, it is a what this? It is aquaregia. It is highly fuming and corrosive. If I pour a gold in it, it can dissolve gold and platinum as well. यहाँ तक समझ आ गया है. Good. तो आगे देखते हैं metal की other metal salt के साथ reaction. ये reaction क्यों करने की जरूरत पड़ी? What is the reason behind it? तो मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहले हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की फिर वाटर के वेरियस टाइप यानी कोल्ड हॉट स्टीम के साथ रिएक्शन की फिर एसिड के साथ रिएक्शन की इससे हमें ये नहीं समझता कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है अब हम समझेंगे कि मेटल कौन सा कितना ज़्यादा रिएक्टिव है ये समझने के लिए हम क्या करेंगे एक मेटल लेंगे फिर दूसरे मेटल का साल्ट लेंगे एक्वियस फॉर्म में ठीक है और फिर उसकी रिएक्शन कैसी होती है उसके आधार पर समझेंगे कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव तो लेट्स हैव लुक हियर दिस इज डायग्राम बट आई हैव टेकन एक्चुअल टेस्ट ट्यूब्स इन वन वन टेस्ट ट्यूब आई हैव पुअर अ फेर सल्फेट अनादर टेस्ट ट्यूब इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ओके जहां फेर सल्फेट है वहां मैंने कॉपर की वायर डाल दी है और जहां कॉपर सल्फेट है वहां मैंने आयन का नेल डाल दिया है नाउ आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यू विल फाइंड द चेंजेस इन कलर वेर आई हैव पुट दिस आयन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां क्या हुआ आयन यानी फेरस रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म अ फेरस सल्फेट and that's why that copper sulfate colors fades which was blue previously yahan tak samajh aa gaya lekin dusre solution mein ferrous sulfate ko kuch bhi nahi hua aur copper ko bhi kuch nahi hua aap samajh rahe ho iska matlab kya hai ki ferrous jo hai wo uh, copper se jyada reactive hai to ye reactivity is prakar hum check kar sakte hain By reacting the uh, one metal to the other metal salt, ये समझ आ गया है तो इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो reactivity series है इसमें uh, कौन सा metal सबसे ज्यादा reactive है और कौन सा बिल्कुल ही uh, reactive ही नहीं है इसको noble element भी हम बोल सकते हैं noble metal भी बोल सकते हैं तो कौन है ऐसा सबसे पहला है potassium जो कि सबसे ज्यादा reactive है अभी रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और वो इलेक्ट्रॉन उनके न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूर है तो सभी मेटल्स की बात करें तो पोटेशियम जो है 
उसका इलेक्ट्रॉन बाकी एलिमेंट के मुकाबले न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है इसके कारण पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव फिर उसके बाद है सोडियम फिर उसके बाद है लिथियम फिर उसके बाद है कैल्शियम आप यह सीरीज देखते जा रहे हो फिर उसके बाद है मैग्नीशियम फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम फिर उसके बाद है झिंक फिर उसके बाद है फेरस फिर टीन लीड कॉफर देन मर्क्यूरी देन सिल्वर एंड गोल्ड गोल्ड इज यू कैन से दैट द नोबल एलिमेंट तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को सर याद कैसे रखें तो मेरे साथ दो राय पोनाली का माला झम्पे पोनाली का माला झम्पे टी लिकु मसी गो रिपीट पो ना ली का माला झम्पे टी लिकु मसी गो आई होप यू अंडरस्टूड द रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर वाले जो है वो है हाईली रिएक्टिव बीच वाले जो है वो मीडियम रिएक्टिव और बहुत ही नीचे वाले जो है वो है लेस रिएक्टिव ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है लाइक करना है और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना है एंजॉय लर्निंग विथ स्वयं लर्निंग बाय